एवरी वन एम आंजल वेलकम बैक टू आर चैनल आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सी टेट साइंस सिलेबस का जो टॉपिक है द वर्ल्ड ऑफ लिविंग उसी के अंडर एक न्यू चैप्टर दैट इज़ चैप्टर नाइन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स करेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटेट्स इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में उनके फीचर्स के बारे में और कैसी प्लेसिस पे वो रहते हैं इस बारे में सो लेट्स स्टार्ट सो so फ्रेंड्स आप सब ने देखा होगा कि अब आप कभी वेकेशन पे जाते हो लाइक like आप माउंटेन्स में जाते हो हिमालयाज वाली साइड में जाते हो तो वहाँ का जो क्लाइमेट है दैट इज़ डिफरेंट वहाँ का क्लाइमेट बहुत ही कोल्ड होता है और वहाँ के जो एनिमल्स हैं वो भी डिफरेंट हैं वहाँ पर जो ट्रीज़ होते हैं दे आर ऑल्सो डिफरेंट लाइक आपको वहाँ पर ऑक्स पाइंस एंड ड्योडास जैसे ट्रीज़ देखने मिलेंगे जो कि आपके घर के आसपास जो है नॉर्मली आपको देखने को नहीं मिलते सो so, अगर आप जाते हो राजस्थान वाली साइड सो so आप वहाँ पर क्या देखते हो कि वहाँ का जो क्लाइमेट है दैट इज़ वेरी हॉट वहाँ पे जो कैमल्स हैं मोस्टली आपको कैमल्स देखने को मिलेंगे और कैमल्स नॉर्मली सभी एरियाज़ में देखने को नहीं मिलते और प्लांट्स जो है उनमें कैक्टस मिलेगा और कैक्टस भी जो है वो ऐसे ही हॉट एरियाज़ हॉट रीजन्स में ही देखने को मिलते हैं और अगर आप जाते हो बीच में विज़िट करने सो so वहाँ पर आपको जो ट्रीज़ मिलेंगे दे आर सम वॉट लाइक कैसोरीना ट्रीज़ सो दैट मीन्स कि जितने भी ये प्लेसेस हैं इन सब का जो क्लाइमेट है वो भी अलग अलग है दैट मीन्स कुछ बहुत ही कोल्ड हैं कुछ हॉट हैं कुछ ड्राई हैं कुछ ह्यूमिड हैं और वहाँ पर रहने वाले जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं लाइक like जितने भी क्रेचर्स हैं प्लांट्स हैं एनिमल्स हैं वो भी क्या है लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी क्या है डिफरेंट सो so, इससे हमें क्या पता चलता है कि जो डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं दे नीड डिफरेंट काइंड ऑफ प्लेसेस डिफरेंट काइंड ऑफ एरियाज़ में वो रह सकते हैं डिफरेंट एरियाज़ में आपको डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स मिलते हैं सो so, अगर आप ये सोचते हो कि अर्थ पे कोई ऐसा रीजन है जहाँ पे कोई भी आपको एनिमल्स मिलने को देखने को ना मिले सो so, ऐसा नहीं है सो so, आप कोई भी ऐसा रीजन नहीं है जहाँ पे आपको एनिमल्स ना देखने को मिले सो दैट मीन्स कि अगर आप वॉल्केनोज पे जाते हो सो वहाँ पर भी आपको कुछ टाइनी ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो देखने को मिलेंगे और इसी से रिलेटेड हमारा ये सारा चैप्टर है सो so, अब हम स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिजम्स एंड द सराउंडिंग्स वे दे लिव सो ऑर्गेनिजम्स और कैसे सराउंडिंग्स में वो रहते हैं सो so, अभी हमने पढ़ा कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलते हैं डिफरेंट लोकेशंस में जब हम जाते हैं विजिट करते हैं सो so वहाँ भी अलग अलग तरह के आपको एनिमल्स देखने को मिलते हैं लाइक डेजर्ट में मोस्टली आपको क्या मिलेंगे कैमल्स माउंटेन्स जो हैं उनमें आपको गॉड्स और याग जैसे एनिमल्स मिलेंगे जो पूरी है बीच एरिया है उसमें आपको कुछ सी बीच में जाएँगे तो आपको बीच वाले ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलेंगे लाइक क्रैब्स हैं वैरायटी ऑफ फिशेस जो हैं वो आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे सो दैट जिन रीजन्स पे फिशेस हैं या एनिमल्स हैं वो रहते हैं प्लांट्स रहते हैं उनको क्या बोला जाता है हैबिटेट सो हैबिटेट क्या है हैबिटेट होता है वो एक ऐसा एरिया जहाँ पर आपको एक एनिमल्स रहने को मिलते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप इस टाइम पर अपने घर पर रह रहे हो अपने आस रह रहे हो तो आपका जो आस का एरिया है आपकी जो सराउंडिंग्स हैं जहाँ जिस जगह पर आप रह रहे हो वो क्या है आपका हैबिटेट और डिफरेंट एनिमल्स एंड प्लांट्स जो हैं दे हैव डिफरेंट हैबिटेट सो इन द सी प्लांट्स एंड एनिमल्स आर सराउंडेड बाय सलाइन और सॉल्टी वाटर फॉर एग्जांपल अगर आप सी में देखते हो सो वहाँ पे जितने भी प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं वो जिस वाटर में रहते हैं दैट इज़ सॉल्टी वाटर वो एक सलाइन वाटर में रहते हैं और वो उसी के अंदर वाटर के अंदर जो एयर डिजॉल्व है ऑक्सीजन है उसी को यूज़ करते हैं एंड वेरी लिटिल वाटर जो है वो अवेलेबल होता है डेजर्ट में सो so, अगर आप डेजर्ट पे जाओगे तो वहाँ पर वैस वहाँ के जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको वाटर की अवेलेबिलिटी क्या है बहुत कम और वहाँ का टेम्परेचर क्या रहता है बहुत ज़्यादा हॉट डे टाइम पे और नाइट में कहता कैसा होता है बहुत ही ज़्यादा कोल्ड और जो एनिमल्स और प्लांट्स रहते हैं डेजर्ट में वो मोस्टली कहाँ पर डेजर्ट सॉइल में रहते हैं वहाँ की सराउंडिंग्स में ही ब्रीथ करते हैं सो सी और डेजर्ट जो हैं दे आर डिफरेंट सराउंडिंग्स वी फाइंड देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स सो इसी तरह सभी एनिमल्स को आज हम डिटेल में पढ़ेंगे सो so, फर्स्ट हम देखते हैं डेजर्ट और सी एनिमल्स के अंदर का डिफरेंस लाइक डेजर्ट में रहते हैं कैमल्स एंड सी में रहती हैं फिश सो बॉडी जो स्ट्रक्चर है कैमल का और फिश का उसमें क्या क्या चेंजेस हैं सो so, देखिए जो कैमल की बॉडी होती है स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह का होता है कि वो डेजर्ट कंडीशंस में सरवाइव कर पाए 
सो उसकी जो कैमल्स की कैमल हैव लॉन्ग लेग्स अगर आपने कैमल को देखा है तो आप कभी देखोगे ध्यान से तो फिर आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि उसमें लॉन्ग लेग्स होती हैं कैमल की और ये लॉन्ग लेग्स क्यों हैं इसका रीज़न क्या है लॉन्ग लेग्स का दैट लॉन्ग लेग्स कीप देर बॉडीज अवे फ्राम द हीट ऑफ सैंड क्योंकि डे टाइम पर जो सैंड होता है वो सन की वजह से उसकी हीट की वजह से बहुत ज़्यादा हीट होती है सैंड में सो so, उस हीट की वजह से उस हीट से बचने के लिए जो कैमल्स की बॉडी होती है उनमें क्या होते हैं लॉन्ग लेग्स और वो लॉन्ग लेग्स उनको हीट से दूर रखता है सेकंड थिंग इज दे एक्सक्रीट स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्यूरन सो आपको पता है कि कैमल जो है वो डेजर्ट एरिया में रहते हैं डेजर्ट एरिया में मोस्टली जो है टेम्परेचर uh, बहुत ज़्यादा हॉट है वाटर की अवेलेबिलिटी जो है वो बहुत कम है सो so, उनको वाटर इतना ज़्यादा नहीं मिलता सो so, वो क्या करते हैं जितना भी उनको वाटर मिलता है वो अपनी बॉडी में उस वाटर को ऑब्जॉर्ब करके रखते हैं सो so, अपनी स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन मीन्स अपनी बॉडी से बहुत ही कम वो अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो लॉस कर लूज करते हैं सो स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन उनकी बॉडी से रिलीज होता है देर डंग इज ड्राई एंड दे डू नॉट स्वेट सो वाटर को अपनी बॉडी में अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखने के लिए वो स्वेटिंग जो है उनमें इतना ज़्यादा नहीं होता सिंस कैमल लूज वेरी लिटल वाटर फ्राम देयर बॉडीज दे कैन लिव फॉर मेनी डेज विदाउट वाटर सो ज़्यादा वाटर अपनी बॉडी में वो स्टोर करके रख सकते हैं कम वाटर जो है वो अपनी बॉडी से लूज करते हैं सो दैट्स द रीज़न कि वो बहुत दिन तक वाटर के बिना जो है रहते हैं सो so, अगर आपने कैमल्स की पिक्चर देखिए सो so, कैमल्स की बॉडी में ये क्या है एक हम्प होता है उनकी बैक में सो so, ये जो हम्प होता है वो क्या करता है इस हम्प में फैट स्टोर होती है और ये हम्प जो है वो एक स्टोर करके रखता है फूड को जो वो ड्यूरिंग अपने टाइम में कभी उनको यूज़ कर पाते हैं उस स्टोर फूड को सो so, इस तरह से कैमल की बॉडी में क्या है ये डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं जो कैमल्स को हेल्प करते हैं कि वो इतने डेजर्ट एरिया में हॉट एरियाज में सर्वाइव कर पाए ऑन अदर हैंड अगर हम देखते हैं फिश को सो अगर आपने फिश को देखा होगा कभी ध्यान से तो फिश की जो बॉडी है वो इस तरह से होती है दैट इज दिस इज नोन एज स्ट्रीम लाइंड बॉडी दैट मीन्स जो दोनों आगे और पीछे से क्या हो टेपर हो सो इस तरह की बॉडी को क्या बोलते हैं स्ट्रीम लाइन बॉडी उनकी बॉडी जो है वो इस तरह की शेप की होती है स्ट्रीम लाइन शेप की और ये स्ट्रीम लाइन शेप जो है दिस काइंड ऑफ शेप हेल्प्स द फिश टू मूव ईजीली इन साइड द वाटर सो ये ईजीली उनको वाटर में मूव करने में हेल्प करते हैं दूसरा आपने देखा होगा कि फिश की बॉडी के ऊपर क्या होते हैं स्केल्स और ये स्केल्स क्या होते हैं स्लिपरी स्केल्स होते हैं उनकी बॉडी में अगेन उनको हेल्प करते हैं प्रोटेक्ट करके रखते हैं फिश की बॉडी को और इजी मूवमेंट में भी आगे उनको हेल्प करते हैं सो फिश की बॉडी में जो है वो आप टेल होती है फिंस होते हैं और ये फिंस और टेल्स क्या करते हैं ये टेल्स और फिंस जो हैं फिश को बैलेंस करने में वाटर में हेल्प करते हैं और उनको डायरेक्शन जब चेंज करना होता है तब भी हेल्प करते हैं अगेन फिश की बॉडी में गेल्स भी होते हैं स्मॉल स्लिट्स लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं फिश की बॉडी में और ये जो स्लिट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं ये क्या करते हैं ये वाटर को अब्जॉर्ब करते हैं वाटर इनमें से पास आउट जब होता है सो ये वाटर में से ऑक्सीजन को अब्जॉर्ब करते हैं सो फिश जो है वो रिस्पायर किसके थ्रू करती है थ्रू गिल्स सो गिल्स के थ्रू ऑक्सीजन जो है वो अब्जॉर्ब करती है अपनी बॉडी के अंदर सो so, इस तरह से हमने देखा कि जो एनिमल्स हैं जो वाइड वराइटी ऑफ एनिमल्स अर्थ में हमें देखने को मिलते हैं और वो जिस तरह की सराउंडिंग्स में रहते हैं वो अपने अंदर कुछ चेंज लेके आते हैं दैट मीन्स उनमें कुछ ऐसे सर्टन फीचर्स होते हैं जो उनको उनकी सराउंडिंग्स में रहने सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं सो so, ऐसे जो फीचर्स होते हैं स्पेसिफिक फीचर्स जो होते हैं वो एक जो एक ऑर्गेनिज्म को नेचुरली एक प्लेस में सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं दैट फीचर्स आर नोन एज अडेप्टशन ठीक है सो इस तरह इसको क्या बोलते हैं अडेप्टशन सो अडेप्टशन क्या है इस तरह के फीचर्स जो एक एनिमल अडेप्ट करता है एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में रहने के लिए सो अडेप्टशन ऑफ ऑर्गेनिज्म डिफर डिपेंडिंग अपॉन देयर प्लेस दे डिवेलिंग दैट इज़ वाई द फिश कैन नॉट लिव आउट ऑफ वाटर एंड कैमल कैन नॉट लिव इन द सी सो अडेप्टशन जो हैं पर्टिकुलर एनिमल्स की वो एक पर्टिकुलरली उनके इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हैं सो वो अपनी अडेप्टशन के अकॉर्डिंग अपने ही इन्वायरमेंट में रह सकते हैं किसी और इन्वायरमेंट पर नहीं रह सकते और जिस जगह पर जिस प्लेस पर ऑर्गेनिज्म जो है वो रहते हैं उस प्लेस को क्या बोलते हैं हैबिटैट सो नॉर्मली जो हैबिटैट है वो आप कह सकते हो वो एरिया जहाँ पे आपको फूड मिलता है शेल्टर मिलता है एयर मिलती है वाटर है मतलब आपकी
इतनी सारी नीड्स जो है एक ऑर्गेनिजम्स की जो फुलफ़िल होती हैं जिस एरिया में जिसमें वो सर्वाइव कर पाए अच्छे से सो ऐसे एरिया को क्या बोला जाता है ऐसी प्लेस को क्या बोला जाता है हैबिटेट और अडेप्टेशन क्या होती है कि वो चेंजेस एक ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो वो एक इन्वायरमेंट में अपने आप को अडेप्ट करने के लिए लेके जाता लेके आता है सो उसको बोलते हैं अडेप्टेशन फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कहीं घूमने जाते हैं कोई हिली स्टेशन में तो आप उसी के क्लाइमेट के अकॉर्डिंग अपने जो है क्लोथ्स लेके जाते हैं वेयर करने के लिए दैट मीन्स यू आर अडेप्टिंग सो आप अडेप्ट करते जो आपका अडेप्ट करते हो उस एनवायरमेंट को सो so, इसी तरह से जो हैबिटेट्स होते हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स के कि वो सेम हैबिटेट नहीं हो पाते दैट मीन्स कि डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल्स जो हैं वो डिफरेंट हैबिटेट्स में रहते हैं सो so, हैबिटेट्स जो हैं वो भी आगे क्या होते हैं फर्दर टू टाइप्स के सो so, एक होता है टेरिस्ट्रियल हैबिटेट्स सो टेरिस्ट्रियल हैबिटेट्स होता है उन एनिमल्स और प्लांट्स का जो कहाँ रहते हैं लैंड में सो so, जो प्लांट्स और एनिमल्स लैंड में रहते हैं सो so, उनका हैबिटेट कैसा है टेरिस्ट्रियल हैबिटेट तो इसको याद रखना है और भी इजी है टेरिस्ट्रियल मीन्स लैंड टेरिस मीन्स लैंड सो टेरिस्ट्रियल एनी हैबिटेट्स वो हैं जिसमें एनिमल्स जो हैं प्लांट्स जो हैं वो लैंड में रहते हैं फॉर एग्जाम्पल जो टेरिस्ट्रियल हैबिटेट्स में आती हैं फॉरेस्ट हैं ग्रास लैंड हैं डेजर्ट्स हैं कोस्टल एंड माउंटेन रीजन्स हैं ऑन द अदर हैंड जो प्लांट्स और एनिमल्स सी में रहते हैं वाटर में रहते हैं सो so उनका जो हैबिटेट है वो कौन सा होता है एक्वेटिक हैबिटेट सो आप इसको भी ईजीली याद कर सकते हो एक्वा मीन्स वाटर सो एक्वेटिक हैबिटेट मीन्स कि जो एनिमल्स और प्लांट्स कहाँ पर रहते हैं वाटर में सो so जो वाटर में रहते हैं उनका हैबिटेट कौन सा है एक्वेटिक हैबिटेट फॉर एग्जाम्पल आ जाती हैं एक्वेटिक हैबिटेट में लेक्स रिवर्स ओशंस सो ये सभी कौन से हैबिटेट्स हैं एक्वेटिक हैबिटेट्स सो बहुत सारी वेरिएशंस देखने को मिलती हैं इन दोनों हैबिटेट्स में और दो और टर्म हैं इन्हीं से रिलेटेड हैबिटेट से ही रिलेटेड सो वो कौन सी हैं बायोटिक एंड ए बायोटिक कम्पोनेंट सो हैबिटेट जो है वो फर्दर बायोटिक और ए बायोटिक कम्पोनेंट से मिलकर बना है दैट मीन्स बायोटिक कॉम्पोनेंट क्या है बायोटिक कॉम्पोनेंट्स में आ जाते हैं लिविंग सो ऑर्गेनिजम्स आते हैं प्लांट्स आते हैं एनिमल्स आते हैं लिविंग इन हैबिटेट जो एक लिविंग है सो so, जितनी भी ऑर्गेनिजम्स हैं प्लांट्स हैं एनिमल्स हैं जो में लाइफ देखी जाती है सो so, वो एक इन्वायरमेंट का वो एक हैबिटेट का कौन सा पार्ट है बायोटिक कॉम्पोनेंट्स हैं वो सो बायो मीन्स लाइफ सो so, हैबिटेट का वो पार्ट जिसमें लाइफ है ठीक है जिसमें सारे ऑर्गेनिजम्स आ जाएंगे प्लांट्स आ जाएंगे एनिमल्स आ जाएंगे वो कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा बायोटिक कंपोनेंट और हैबिटेट का वो पार्ट जिसमें सारी नॉन लिविंग थिंग्स आ जाएंगी जैसे रॉक्स हैं सॉइल है एयर है वाटर है सो so, ये जो हैबिटेट के कॉम्पोनेंट्स हैं वो क्या कॉन्स्टिट्यूट करते हैं वो होते हैं ए बायोटिक कॉम्पोनेंट्स जिनमें लाइफ देखने को नहीं मिलती सो so, इन सभी फैक्टर्स से आपको क्या पता चला सो वन थिंग दैट यू रियलाइज दैट ए बायोटिक फैक्टर्स लाइक एयर वाटर लाइट हीट आर आल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स सो ये जो फैक्टर्स हैं दैट डजेंट मीन्स कि हमें एक हैबिटेट है तो उसमें बायोटिक कंपोनेंट्स होने ही इम्पॉर्टेंट हैं नो जो बायोटिक कॉम्पोनेंट्स हैं वो डिपेंड किस पे करते हैं नॉन बायोटिक कॉम्पोनेंट्स पे हैबिटेट है उसका इको जो है बैलेंस मेंटेन तभी हो पाएगा जब उसमें दोनों कॉम्पोनेंट्स प्रॉपरली हों सो मीन्स जो ए बायोटिक फैक्टर्स होते हैं जैसे एयर है वाटर है हीट लाइट जो है वो सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है ग्रोथ के लिए प्लांट्स की इम्पॉर्टेंट है सो so, सभी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं ए बायोटिक कॉम्पोनेंट्स पे सो वी हैव फाउंड दैट फाइंड दैट ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट इन वेरी कोल्ड एज वेल एज वेरी हॉट क्लाइमेट सो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि कुछ जो हिमालयाज रीजन्स हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा कोल्ड क्लाइमेट होता है और राजस्थान में बहुत ज़्यादा हॉट क्लाइमेट होता है सो so, वहाँ पर जो एनिमल्स रहते हैं वो भी अलग अलग हैं सो दैट मीन्स कि वो किस मैथड से रह रहे हैं अडेप्टेशन के मैथड से सो so, अडेप्टेशन ही है जिसकी वजह से एनिमल्स जो हैं वो ऐसे क्लाइमेट में जहाँ पर बहुत ज़्यादा हॉट एंड कोल्ड क्लाइमेट में खुद को क्या कर पा रहे हैं अडेप्ट कर पा रहे हैं सो अडेप्टेशन डज नॉट टेक प्लेस फॉर शॉर्ट टाइम बिकॉज द ए बायोटिक फैक्टर्स ऑफ रीजन ऑल्सो चेंज वेरी स्लोली सो शॉर्ट टाइम के लिए कोई भी अडेप्टेशन नहीं होती बिकॉज ए बायोटिक फैक्टर्स जो होते हैं वो जी किसी भी रीजन के वो स्लोली स्लोली क्या होते हैं चेंज होते हैं सो so, ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं जो नहीं सर्वाइव कर पाते जो नहीं अडेप्ट कर पाते ऐसे इन्वायरमेंट में फिर वो क्या होते हैं वो सर्वाइव भी 
नहीं कर पाते सो so, जो ऑर्गेनिजम्स ऐसे इन्वायरमेंट में अपने आप को अडेप्ट करेंगे वही क्या हो जाएंगे वही सर्वाइव कर पाएंगे और जो नहीं करेंगे अपने आप को अडेप्ट वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे सो so, नाउ अब हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैबिटेट्स को डिटेल सो फर्स्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टेरिस्ट्रियल हैबिटेट्स सो टेरिस्ट्रियल हैबिटेट में हम फर्स्ट पढ़ेंगे डेजर्ट सो so, डेजर्ट्स में हमने पढ़ा हुआ है अडेप्टेशन ऑफ कैमल्स कैमल्स की अडेप्टेशन के बारे में कि कैमल्स में क्या अडेप्टेशन पाई जाती हैं सो so, कैमल्स के अलावा भी बहुत सारे एनिमल्स जो हैं वो डेजर्ट में पाए जाते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे रैट्स हैं स्नैक्स हैं विच डू नॉट हैव लॉन्ग लेग्स सो ऐसे एनिमल्स में लॉन्ग लेग्स तो नहीं है कैमल जैसे कि वो हॉट डेजर्ट से अपने आप को प्रिवेंट कर पाएँ बचा पाएँ उनकी हीट से सो so, इतनी इंटेंस हीट से दूर रहने के लिए वो क्या करते हैं वो बरोज में रहते हैं सो so, वो सैंड में डीप बरोज बना के उसके अंदर रहते हैं क्योंकि डीप इनसाइड द सैंड क्या होती है थोड़ी सी ठंडी होती है जो उनकी इतनी मतलब इतनी ज़्यादा हॉट नहीं होती सो so, वो डीप इनसाइड द सैंड जो है वो बरो बना के ऐसे एनिमल्स रहते हैं और फिर ऐसे जो एनिमल्स होते हैं वो बाहर कब आते हैं ड्यूरिंग नाइट जब क्या होती है सैंड बहुत ही ठंडी तो so, इसी तरह से कैक्टस प्लांट्स हैं सो so, कैक्टस जो प्लांट्स होते हैं उनमें भी कितनी सारी अडेप्टेशन पाई जाती हैं कितने फीचर्स पाए जाते हैं सो डेजर्ट प्लांट्स जो होते हैं मोस्टली सो so, उनमें कैसे बहुत ही कम वाटर लूज करते हैं थ्रू ट्रांसपोर्टेशन में सो so, क्यों इसका रीज़न क्या है अगेन द सेम रीज़न क्यों वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हॉट है और वहाँ पे अवेलेबिलिटी जो है वाटर की वो इतनी ज़्यादा नहीं होती दैट्स वाई जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं उनमें ट्रांसपोर्टेशन जो है इतना ज़्यादा नहीं होता जो डेजर्ट प्लांट्स के मोस्टली लीव्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं या फिर वहाँ उनमें बहुत ही स्मॉल लीव्स होते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्पाइंस अगर आपने कैक्टस प्लांट को देखा होगा सो कैक्टस प्लांट्स में आपको स्पाइंस नीडल्स जैसे स्ट्रक्चर्स नज़र आते हैं सो ये जो नीडल्स जैसे स्ट्रक्चर्स हैं वो इन एक्चुअल में क्या हैं इनके लीव्स सो ऐसा जो स्ट्रक्चर है लीव्स का वो क्या करता है वो एक्सेस ऑफ वाटर लूज करने में ना होने में हेल्प करता है मीन्स कि इसकी वजह से जो वाटर क्लोज है उसमें क्या होता रिडक्शन होती है दैट मीन्स जो ट्रांसपीरेशन है वो क्या होगी कम सो so, ऐसा जो स्ट्रक्चर होता है आपको कैक्टस में देखने को मिलेगा और जो मोस्टली जो कैक्टस में आप देखते हो ग्रीन कलर का जो पार्ट होता है इतना सोलन पार्ट सो so, वो क्या है इन एक्चुअल में दैट इज़ स्टेम सो ये कैक्टस प्लांट की क्या होती है स्टेम्स जिसमें क्या होगी फोटोसिंथेसिस सो कैक्टस प्लांट में जो फोटोसिंथेसिस है वो स्टेम में होगी जिसमें वो अपना खाना प्रिपेयर करेंगे और ये जो स्टेम होता है उसमें एक वैक्सी लेयर होती है और ये वैक्सी लेयर क्या करती है उसके टिश्यूज़ को मेंटेन करके रखती है कि वो ज़्यादा वाटर ट्रांसपायर ना करें उनमें ज़्यादा वाटर जो है वो प्लांट के अंदर ही रहे द थर्ड थिंग इज़ डेजर्ट प्लांट्स हैव रूट्स डैट गो वेरी डीप इन टू द सॉइल फॉर एब्जॉर्बिंग वाटर सो डेजर्ट प्लांट्स जो होते हैं उनमें जो रूट्स होती हैं वो बहुत ही डीप होती हैं अंडर द सॉइल वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए सो so, ये थे फीचर्स डेजर्ट एरियाज़ के सो so, कैमल्स में क्या था लॉन्ग लेग्स थी हम्प था स्टोरेज के लिए वो कम पानी पीते थे ज़्यादा देर तक पानी को अपने अंदर स्टोर करके रखने के लिए वो ज़्यादा देर तक कैमल जो है वो बिना वाटर के सर्वाइव कर पाता है दूसरा वो बहुत ही कम अमाउंट ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन एक्सक्रीट करते हैं ड्राई डंग है स्वेटिंग नहीं होती और प्लांट्स में क्या है कैक्टस में दैट दे हैव नीडल लाइक स्पाइंस लाइक स्ट्रक्चर ऑफ लीव्स एंड वेरी लेस ट्रांसपीरेशन ट्रांसपीरेशन नहीं होता जिसकी वजह से उनमें स्टेम जो है उनमें फोटोसिंथिस होती है एंड डीप जो है उनकी बरोज करके रूट्स जो हैं वो डीप इन साइड द सॉइल होती हैं जिसकी वजह से उनको वाटर अवेलेबिलिटी हो पाती है अच्छे से वो वाटर एब्जॉर्ब कर पाते हैं अब हम पढ़ेंगे माउंटेन रीजन्स में सो माउंटेन रीजन्स जो हैं उनका इन्वायरमेंट कैसा है सो so, माउंटेन्स जो हैं उनमें हैबिटेट कैसा है कि नॉर्मली यहाँ पर क्लाइमेट कैसा होता है कोल्ड एंड विंडी सो कुछ एरियाज ऐसे भी होते हैं माउंटेन्स में जहाँ पर स्नोफॉल भी होती है विंटर्स में और यहाँ पर अगर आप देखोगे सो so, एनिमल्स जो हैं वो कैसे देखने को मिलते हैं याक और माउंटेन गोट सो ये जो एनिमल्स हैं उनमें आपने एक चीज़ नोटिस की होगी दैट कि दे हैव अ वेरी थिक फर बहुत ही ज़्यादा थिक फर होता है ऐसे एनिमल्स में सो दैट मीन्स कि ये एनिमल्स के जो फीचर्स हैं वो भी क्या है डिफरेंट हैं और इनके जो फीचर्स हैं उसी के अकॉर्डिंग है जिस रीजन में ये रह पाते हैं सो so, अगर आपने माउंटेन एरियाज़ में एक और चीज़ नोटिस की होगी दैट इज़ अबाउट ट्रीज सो आपने देखा होगा कि इनके ट्रीज़ जो है वो भी क्या है वो भी अलग होते हैं डिफरेंट टाइप्स के ट्रीज़ होते हैं सो मोस्टली फर्स्ट थिंग जो अडाप्टेशन में देखने को मिलती है कि ये जो ट्रीज़ होते हैं ये कॉन शे
इस तरह के स्ट्रक्चर्स में आता है दैट मीन्स कि ये कौन शेप्ड होते हैं ट्रीज दूसरा स्लोपिंग ब्रांचेज होती हैं इनकी इस तरह से नीचे की तरफ द लीव्स ऑफ सम दीज ट्रीज आर नीडल लाइक सो लीव्स जो होते हैं इनके ट्रीज के अगेन नीडल लाइक होते हैं दिस हेल्प्स रेन वाटर एंड स्नो स्लाइड ऑफ इजली सो स्लोपिंग होते हैं नीडल लाइक होते हैं थिन लीव्स होते हैं इनमें जिनकी वजह से अगर इनमें रेन ड्रॉपलेट्स आती हैं या स्नो आती है सो वेजली क्या हो जाती है शेड ऑफ हो जाती है सो दीज ट्रीज कुड बी ऑफ वेरी डिफरेंट शेप्स वेरी डिफरेंट फ्राम दीज दैट आर प्रेजेंट ऑन माउंटेन सो ये जो ट्रीज होते हैं माउंटेन्स में उनकी शेप जो है वो नॉर्मल जो ट्रीज होते हैं आपके घर में आसपास उनके से क्या है बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट और ये जो डिफरेंस है ये जो डिफरेंट फीचर्स इनमें पाए जाते हैं वो किसकी वजह से सो so दैट कि ये अडेप्ट कर पाएँ माउंटेन रीजन्स में सो so एनिमल्स की बात करें सो so एनिमल्स में भी ऐसा ही है जो सिर्फ स्नो लेपर्ड है याक है या माउंटेन गोट है सो so अगर आपने इसमें एक चीज़ नोटिस की होगी तो वो ये कि इनमें बहुत ही ज़्यादा थिक स्किन और फर होता है और ये थिक स्किन फर क्या करता है उनको बहुत ज्यादा एक्सेस ऑफ कोल्ड से प्रोटेक्ट करके रखता है और जैसे याक्स जैसे एनिमल्स हैं उनमें क्या है लॉन्ग हेयर देखने को मिलते हैं और ये लॉन्ग हेयर एक इंसुलेशन का काम करते हैं डैट मीन्स उनकी बॉडी को हीट प्रोवाइड करते हैं थोड़ा वार्म करके रखते हैं इतने कोल्ड टेम्परेचर में द स्नो लेपर्ड हैज़ थिक फर ऑन इट्स बॉडी स्नो लेपर्ड में थिक फर होता है उसकी बॉडी में एंड इंक्लूडिंग द फीट एंड टोज और फीट एंड टोज में भी जो है उनमें फर देखने को मिलता है और ये क्या करता है उनके को हेल्प करता है कि वो इजीली वॉक कर पाए स्नो के ऊपर जो माउंटेन गोट्स होती हैं उनके भी जो हुव्स होते हैं दे आर आल्सो रॉक की स्ट्रॉन्ग हुव्स होते हैं उनके पास सो दैट कि वो रॉकी स्लॉब्स जो हैं उन पर चढ़ पाए अच्छे से माउंटेन्स में और स्लिप ना हो सो so ये था माउंटेन रीजन्स में जो पाए जाने वाले एनिमल्स हैं उनमें अडेप्टेशन अब हम पढ़ेंगे ग्रास लैंड्स सो ग्रास लैंड्स क्या है ग्रास लैंड्स में आ जाते हैं मोस्टली वो एरियाज़ जैसे फॉरेस्ट हैं ग्रास वाले एरियाज़ जो होते हैं वो किस में आ जाते हैं ग्रास लैंड्स में सो so, जो ग्रास लैंड्स होते हैं इनका जो क्लाइमेट uh, होता है दैट इज़ ड्राई सो इनमें ड्राई एंड विंडी क्लाइमेट होता है या आप कह सकते हो इनमें मॉडरेट रेंज होती हैं बहुत ही मॉडरेट अमाउंट ऑफ रेंज जो है इनमें देखने को मिलती हैं सो so, ऐसे जो इन्वायरमेंट होते हैं ऐसे जो हैबिटेट्स होते हैं उनमें जो एनिमल्स देखने को मिलते हैं दैट इज़ आल्सो जो वाइल्ड एनिमल्स जो आपके लॉन है डियर है ऐसे एनिमल्स देखने को मिलेंगे सो so, इन एनिमल्स में भी क्या है वेरियस ऑफ अडेप्टेशन हैं बट हम जो पढ़ेंगे जो मेन हमने इसमें पढ़ना है इस टॉपिक में दैट इज़ अबाउट प्रे एंड प्री डेटर्स सो प्रे क्या होता है प्रे होते हैं वो एनिमल्स जिसको खाया जाता है दैट मीन्स जो शिकारी है जिस एनिमल का शिकार करता है उस एनिमल को क्या बोलते हैं प्रे जो एनिमल दूसरे एनिमल्स को खाता है उस एनिमल को क्या बोलते हैं प्री डेटर्स सो हम दो एनिमल्स के एग्जाम्पल लेके इस टॉपिक को क्लियर करेंगे दैट इज़ लाइन एंड टेयर सो लाइन जो होता है वो फॉरेस्ट में रहता है आप सब ने देखा है सबसे स्ट्रॉगेस्ट एनिमल जो है फॉरेस्ट का वो लाइन ही है जो दूसरे एनिमल्स को हंट करता है किल करता है जैसे डियर सो लाइन में आपके क्या फीचर देखा कि लाइन जो है वो लाइट ब्राउन इन कलर का होता है सो लाइट ब्राउन कलर जो ग्रास लाइन्स होते हैं उनका भी जो कलर है मोस्टली वो कैसा होता है लाइट ब्राउन सी इन दिस पिक्चर सो so, आप इस पिक्चर में देख सकते हो सो ग्रास लैंड्स का कलर जो है वो क्या है लाइट ब्राउन और सेम एज इट इज़ जो है थोड़ा बहुत सिमिलर सा कलर किसका होता है लाइन्स का सो so, लाइन्स को इस कलर से क्या हेल्प मिलती है कि वो इजीली अपने आप को ग्रास लैंड्स एरिया में छुपा पाते हैं जिसकी वजह से वो जिस पर एनिमल का शिकार कर रहे हैं अपने प्रे को ईजिली विजिबल नहीं हो पाते द सेकेंड थिंग इज़ लाइन्स हैव लॉन्ग क्लोज इन देयर फ्रंट लेग्स एट कैन बी विद ड्रॉन इन साइड द टोज सो लाइन्स जो होते हैं उनमें लॉन्ग क्लोज होती हैं उनके फ्रंट लेग्स में दस यही है लाइट ब्राउन कलर जो है उनका हेल्प करता है ग्रास लाइन्स एरिया में उनको हाइड करने में सो दैट कि वो अपने प्रे का शिकार जो है उसका प्रे को अच्छे से हंट कर पाएँ दूसरा नेक्स्ट थिंग इज द आईज इन द फ्रंट ऑफ द फेज अलाउ इट टू हैव अ करेक्ट आइडिया अबाउट द लोकेशन ऑफ इट्स प्रेस सो लाइन की आईज जो होती हैं वो फ्रंट में होती हैं और वो फ्रंट व्यू जो है वो उनको एग्जैक्ट लोकेशन जो है प्रे की उस पर फोकस करने में क्या करता है हेल्प करता है द सेकेंड एनिमल है दैट इज डियर सो डियर वो एनिमल है जिसका लॉइन ने क्या करना है शिकार सो so, डियर क्या है उसका 
प्रे सो डियर जो है वो भी फॉरेस्ट एंड ग्रास लैंड एरिया में रहता है सो so, डियर में क्या सी क्वालिटीज़ पाई जाती हैं फीचर्स पाए जाते हैं डियर में स्ट्रॉन्ग टीथ हैं सो so दैट कि वो उसमें प्लांट्स खाने हैं सो so प्लांट्स को च्यू करने के लिए उनमें क्या है स्ट्रॉन्ग टीथ हैं प्लांट्स की हार्ड स्टेम्स होती हैं उनको च्यू करने के लिए उनके पास लॉन्ग टीथ हैं सो डेयर दैट नीड्स टू नो अबाउट द प्रेजेंस ऑफ प्रीडेटर्स अब डेयर है उसको पता है कि मेरा शिकार होने वाला है सो so उसको भी कुछ हद तक पता होना चाहिए कि मेरे आस कोई प्रीडेटर घूम रहा है या नहीं सो इन ऑर्डर टू रन और उससे बचने के लिए उसमें क्या फीचर्स हैं कि दे हैव लॉन्ग एयर टू हेयर द मोमेंट सो डेयर जो है उनके एयर्स जो होते हैं दे आर वेरी लॉन्ग और वो इस वजह से उनको एक हल्की सी जो मोवमेंट है अपने आस पास किसी भी तरह की वो भी क्या होती है वो भी सुन जाती है जिसकी वजह से वो वहाँ से उस टाइम पर भाग सकते हैं रन कर सकते हैं सो दैट कि वो अपना आप को प्रोटेक्ट कर पाए एंड देर आईज आर ऑन द साइड ऑफ इट्स हेड अलाउ इट टू लुक इन ऑल द डायरेक्शन फॉर द डेंजर और उनकी जो आईज होती है डेयर की वो दोनों साइड्स पे होती हैं सो दैट कि इन केस ऑफ डेंजर वो जित अपने आसपास की जितनी भी डायरेक्शंस हैं अपने आसपास की सारी डायरेक्शंस को अच्छे से देख पाए द स्पीड ऑफ द डेयर हेल्प्स देम टू रन अवे फ्रॉम द प्रीडेटर्स द नेक्स्ट थिंग द नेक्स्ट अडेप्टेशन है उनमें जो नेक्स्ट फीचर है उनमें ये है कि उनमें डेयर में एक उनकी जो लेग्स uh, होती हैं वो बहुत ही तेज़ भागती हैं सो so, डेयर जो है वो बहुत ज़्यादा स्पीड से भाग सकता है दैट मीन्स कि वो अपना खुद बचाव कर सकता है अगर उसको लगे कि उसके आसपास कोई प्रीडेटर उसका शिकार करने आया है सो so, आज की वीडियो में हमारा इतना ही आज हम इतना ही पढ़ेंगे नेक्स्ट जो है इस चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में